Alright. Mare dadi. Na moja kwa moja hapa basi tunakuja kulianza picha letu stara kama hiyo. Endapo tunakuja kumpata hapa basi jamaa kwa jina uh, la sinema Akashorana ama ukipenda kwa jina lake kamilibishi Ajidagana. Ala. Ololo yaye. Ni pale ambapo hapa basi Ibrahim Shakapala yani huyu Ajidagan. Ajidagan ni mwenye mwende huyu. Alikuwa hapa basi Ibrahim Shakapala amepele kwa mahakamani huku ni upande wa Uingereza. Kumbe a a a a a wana prisi wa kikosi cha uhamiaji yani immigration kiliweza kumpata na hatia ya kuoa muingereza na kisha hatimaye kikaamua kumregesha kwao manyumbani watu washapatikana na hatia aina mbalimbali mbali. lakini yeye moja kati ya makosa ya kwanza waliweza hapa basi kurusha bibi yake stara kama hiyo ikabidi ashambulie mwana polisi mmoja lakini na yeye akawekerewa rungu kuwekerewa rungu na mwana polisi bibi ndiye huyo aliwachwa stara kama hiyo na kisha naye jamaa wetu hapa basi akachukuliwa na kisha karegesho hapa basi moja kwa moja hadi upande wa India. Akachomrua hapo upande wa London just, just imagine alikuwa na mke. Akachomrua upande wa London akarudishwa India. Mbali na hivyo akanyang'anywa kila kitu chenye alikuwa nacho. Introduction ya sinema Alikuwa ga mtu ambaye hapa basi bila shaka pare na kampani lake. Kampani na ambapo alikuwa anasaidia watu. Tez ti aito a la horia cinema tezes sha kama wetu alifanyiwa madharao stara kama hiyo unaona alikuwa upande wa london ako na bibi wamefanya customary marriage yani doa waliweza kufanya doa hapa basi bila shaka pale ya ki, uh, kulingana basi na tamaduni za ki india an indian traditional wedding wakafanya kulo pande wa London yeye na mke wake lakini hatimaye waingereza wakasema haba si amepatikana na makosa ya kuoa muingereza na kwa hivyo wakamfukuza mbali na kumfukuza wakamnyang'anya hapa basi mali yake yote unaona pesa zake zilikuwa kwa bank zote wakakataa nazo mali yenye alikuwa amenunua yote wakakataa nayo na kisha hatimaye wakamfukuza kama mwizi ah introduction bado ya sinema ni makosa tena ni vibaya zaidi kufanya bin adam yoyote kwa sababu ati yeye ni ah, hapa basi ni wa kabila fulani ama yeye hapa basi ni wa nchi fulani kumfanyia kitu kama hicho kuchukua mali ya mtu kuchukua hapa basi bila shaka pale kunyang'anya mtu bibi Ilewa hata uheri unyang'anya mtu kitu kingine lakini usimnyang'anye bibi lakini jamii yetu walifanywa hivyo na kisha karudishwa kwa upande wa India Ilewa, watu wengi wananiulizaga kwa nini DJ Afro umeenda kila pahali naona umekuja pahali kama vile a, 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 kihenja hapa kwa wakulia ukagotea mtu kama vile mnati naona watu wananiambia e, umekuja pahali kama vile mgoka ukagotea mwalimu kwa nini huendi upande wa randani ndugu brother wa pins watazamaji ni kwa sababu ya tabia oza kama hizi hebu tupate 4 years later 4 years later miaka 4 baadaye ah uh, jamaa wetu ulicho na kuaruweza kurudishwa upande sasa this is 4 years ndugu brother wa pins watazamaji hapa kuna kipesa kimetupwa kinaitwa kiruse alright haid harkadhari kabasi ah uh, Uh, Jamaa wetu Richard na kuwa arifukuzwa akarejeshwa upande wa India 4 years later sasa amerudi hapa upande wa London. Ndiye huyu mmoja kati ya best yake ambaye anajulikana kama vile jina lake original ni Zahid Khan. Zahid Khan mwenye wende huyo. Alright. Aisru. Zahid Khan ni jina lake kamili jina la sinema ni Adila. Alright. Tazamaji nataka uelewe vizuri zaidi sasa hapa tena ni upande wa London. Hapa ni upande wa London. Aje Dagan alifukuzwa kimadharau hapo upande wa London. Ndiye huyo. 4 years later ametafuta mbinu za kurudi hapo upande wa London na amerudi. Ametoka India sasa, amekuja hapa basi upande wa London. Mwenye mwenye huyo. Ala Aje Dagan. Aliweza kukaribishwa na rafiki wa kiti cha kwanza wake kabisa hapa basi Zayed Khan. Aliweza kumkaribisha hapa basi stara kama hiyo. Na kumwambia, "Karibu brother." Kumwambia manzi, tangu chomoke hapa maisha yamekuwa ngumu zaidi. 
lakini bado tunajaribu bado tunajaribu tunangangana lakini sasa jamaa wetu wako na machungu kisha na maana alinyang'anywa mali yake alinyang'anywa pesa zake alinyang'anywa bibi yake alright sasa alikuja kuleta pahari kama hapa ayai kesa garaji chori ki gaadiyo ka garaj sir kya re pe nahi kumbe hapa kuna kwa gana garaj lakini hili garaj hapa si ni garaj la wakora kuja hapa basi wanai bagari wanakuja wanai wana wanatoa parts kisha na hatimaye basi wanaenda wanai wanauza zile pieces wana, wana ni, ni wakora yani alright jojo ya yeah, nataka kuona jojo kuna jamaa fulani bishi kwa jina la jojo ndio nataka kuona ala alright maradari Haya alright hii ni lugha yao ya kumfahamisha hapa basi kuwa Zaid kana kwa mtaa. Yuko na. Nimeri sasa. Huyu ndiye anataka ndio. Anataka nini? Ha, fungua macho dugu brother mpenzi mtazamaji ujione. Kwa hivyo alikuja kambua hapa basi. Why is the money? Ziko wapi pesa? Akamuliza Brungo ziko wapi? Akahandwa. Kama hunipati hapa basi chenye nataka pesa zikuonyeshi. Bas, anataka nini? pesa ndizo hizo akapatiana kisha hizi nazo ni kombora aina ya C4 dugu brother wa penzi wa tazamaji kama ulihudhuria training ya wanajeshi kama mimi lazima unajua C4 ni nini sasa hizo ni kombora aina ya C4 ukiti huu huu kabra hata basi bila shaka biashara haijaisha kikuhusi na kiwa na polisi kika kuingilia no umeleta polisi zaidi kana anasema sio yeye zaidi kana anasema huyu jamaa sio ameita polisi lakini kuingilia hapa basi kwa wingi zaidi kisha na maana basi umeshajua hapa kuna uzoga makombora hapa kuna uzoga makombora hata kwa hivyo hapa basi brush kapara wale kuingilia kwa wingi zaidi anti terrorist police kwa wingi zaidi anti terrorist police wale kuingilia kisha na maana kisha gundua hapa basi kuna uzoga makombora na hii ni hatar sana hapa basi kwa maisha bin adam hoko upande wa landana wow hai sasa ni makabidhiano makali baina ya wauzaji hapa basi na wana police wauzaji na wana police na shambuliwa na ilo jamaa wetu walikuwa gara za nyowizi a jedogan wakuwa na zaid khan walikuwa gara za nyowizi kuona venye mambo yamekuwa wao waliamua kuhepa waliamua kuhepa cheki zaid khan anajua hizi ni taa vizuri zaidi sasa jojo alikamatwa cheki jojo alikamatwa chukua wala la 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 jojo alikamatwa lakini rikana ku hapa basi jojo alikamatwa sasa cheki vijana vijana walihepa kuhepa ukipenda hapa basi bila shaka pale zaid khan wako na aje dagan waliweza kuhepa wakahepa wakakuja kupita pale kama hapa amba ku hapa basi bila shaka pale mziki ulikuwa unaendelea kagua shasha
basi mziki unaendelea sasa kama hiyo kuna manzi fulani pia wamekuja kutafuta ara zenye wezi kuna manzi fulani ambaye hapa basi wanamtambua kama vile mega lakini jina lake original basi ni Samera Ready Samera Ready ni wamekuja kutafuta ara zenye wezi Samera Ready ni manzi ambaye kwa jina na hero sana basi mega Erwan Shaq famisha hapa basi brashka paro jamaa wetu Jina lake la cinema ni Akash Rana. Nishafahamisha pia na Zaid Khan. Jina lake la cinema basi ni Adil. All the same, wamekuja kumtafuta hapa basi bila shaka pale ule uh, Samera Ready kwa jina la Mega. Muziki bado unaendelea kagua. <tipa> Waweza kuja hapa sikupata na ule manze kwa jina la Mega Mega mwenye wende huyo yani Samira Ready Alright hawa watu kuna mishoni fulani wako nayo Iruwa ni makufamisha hapa basi Hili unyanganya mtu zaidi kwanza mwanaume kila kitu hapa duniani Lakini usuwai mnyanganya familia yake Lakini waingereza Walifanya chile kitendo Wali nyanganya jamaa wetu bibi yake Waka mnyanganya mali yake na sasa amekuja kuona kitu kinachojulikana kama vile Vigens. Vigens. Ako na machungu mbaya, mbaya mbovu. Na hapa ni London, Uingereza yani. Alright. Jamaa wetu hapa basi bila shaka pale utacheki vizuri zaidi uone hapa basi wakati walipatana na yule manze kwa jina basi la Samir Ready. Samir Ready alikuwa basi na mafeelings. Unaona? Alikuwa na mafeelings. Sio manzi wake, lakini hapa basi ni rafiki yake. Ni bisti. Ni rafiki yake hapa basi wakiti cha kwanza. Wa, ya kwanza basi kumbe na manzi alikuwa amepora hapa basi uh, 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 simu nyingi zaidi. Amekuja basi na mavisa na mapassport zote za ukora. Hawa watu ukiwatazama basi hamna hata mmoja wao ambaye akona furaha. Wakiongozwa na jamaa wetu hapa basi bila shaka pale Aja Dogan. Aja Dogan ni mtu ambaye hapa basi Aje Dogan ni mtu ambaye akona machungu zaidi. Haraka tarakidisha amepata na sasa na marafiki wake. Amepata na naha mabishti wake. Kwa hivyo sasa nyakati za usiku bishti yake moja alikuja hapa basi bila shaka pale uh, karibu na uwanja wa a a a a a a a wa gari za moshi akatengeneza njia star kama hiyo na kisha akatega moja kati ya zile C4 bila kombora sasa kwa gari za moshi kwa gari za moshi zenye zitaweza kuatamboroka siku itakaweza kufuata huu ni uwanja wa gari za moshi ama ukipenda hapa basi kwa Lerwe station na mtazamaji nishakwamisha zile ni makombora aina ya C4 explosives ni moja kati ya makombora ambazo zinatengenezwa kwa kule United States of America ah, pamoja na landmine makombora mazo hapa basi ni hatari kubwa zaidi. Yeah. Ipo tutumuke ara za nyawizo tukuje kumpata jamaa mwingine hapa basi pia restart in kwenye oro cinema. Jamaa ambaye hapa basi jina lake ni Arjun Kana. Jina lake original ni Anil Kapoor. Anil Kapoor Anel Kapoor hapa basi ni jina la original jina la cinema Arjun Khanna. Arjun Khan mwenyewe ndio huyu ni muhindi is an Indian lakini anafanya kazi ya wana police. He is an anti-terrorist police force. Absolute. He is in anti-terrorist police force hapo pandwa London. Hii kuna maana gani? Ina maana yeye ni mwana police wa kikosi cha kukabidhiana na magaidi. Drink? hapo upande wa London lakini yeye asili yake ni muindi hata hivyo ilikuwa ni wakati wake wa kulitaya in my memories let's party yeah! wasikia unasikia kidai hapa let's party kwa nini kwa sababu ni wakati wake wa kwenda mapumzikoni for good anataka kulitaya na sasa hapa basi yeye na familia yake wanataka kurudi upande wa London wanataka kutoka upande wa London waeleke upandi wa India. Ah Jojo. Jojo alichukuliwa mwenyewe ndio huyo. Hapa basi bila shaka pale sasa asafrishwe. 
asafirishwe jojo sasa alena mummy ko phone kiya kitne baje pick up karna hai kar liya asafirishwe kutumia hapa kutumia hapa basi gari la moshi har kadarika tukuta kumpata naye hapa basi brachaka pale a a a a huyo naye sanjay sanjay ni mkuu is a, a, a boss mkuu ni kumaanisha boss boss ni kumaanisha ni sonko fulani yeye ni mduzi wa lile kampani la usafirishaji la gari za moshi sanjay sasa right. is a train boss yes. na kona katoto kake ambako anakapenda zaidi ako na katoto ambako basi anakapenda zaidi kana judikana kama vile pia sasa alikuja kuambia mtoto wake hapa basi mimi hapa basi nimekununulia nini nimekununulia simu kwa sababu nimeona naanguka mtihani sana. Sasa nimeamua nikubaiye simu ili ungangane. Ero wazungu wanakuwa na na wahindi wanakuwa na style mingi za kufanya mtoto apite mtihani. Sasa mtuja kambo ili usianguke mtihani tena. Na ujua ninakupenda. Akambaiya simu. Jua amekuwa akikuwa na barast kila wakati. Sasa nabaiwa simu ila garao waone kama atakuja namba moja. Ero wa hivyo ni tabia mzuri. Lakini kama ni pahali kama hapo unasikia, "We! Otieno. Eh? Kila wakati manakuja namba ya mwisho." Wewe hata hautakula ugali. Badala ununulie zawadi. Haya, sawa sawa. Huyu mwanza na yeye ndiye huyu. Kombo la lingine pia lilikuja likategwa kwa agari lingine la Moshi. Unaona? Sasa kuna kombo la mbili zimetegwa hapa. <laughs> na huyu alichungulia na akawa na wale watu waliuzia kombo la hakuongea. Jojo Jojo akikuja kuleta analetwa na wanaplisi Jojo analetwa na wanaplisi hapa basi kwa hili gari la Moshi lakini aliwaona wale watu waliuzia kombo la Unaona aliwaona vizuri zaidi lakini hakujua ni yao ni nini mwanzo yeye anasafirishwa na wanaplisi wanaplisi uh, wanasafirisha hapa basi bila shaka pala yule Jojo kwa madai kwa yeye hapa basi amehusika na uh, uh, kuuza makombo la watu wengi zaidi wakajisaiti kwa lile gari la Moshi ikiwemo pia akafungwa sasa kama hiyo pia mtoto wake Sanje Sanje mdozi hapa basi yule train bus mtoto wake kwa kwa ile gari la Moshi na kwa ile gari la Moshi kumetegwa hapa basi kombora na mbali na ile gari la Moshi kuna kuna gari lingine la Moshi ambalo pia limetegwa kombora kwa hivyo sasa kuna train mbili ambazo zimetegwa makombora Sanje aliweza kukuingilia hapa basi bila shaka pale kwa ofisi sasa kama hiyo yeye ndiye mdozi yeye ndiye CEO yeye ndiye yani mtu mkubwa kabisa kwa kampani la usafirishaji la trains alright maradi pose kibisha basi uh, wakati huo huo sasa wakati huo huo jamaa wetu na yeye ndiye huyo alipiga mwashiriano hapa basi bila shaka pale kwa kampani la gari la moshi anataka kubonga na mdozi oh, security chief speak akamwambia namna gani hello there's a bomb on london glasgow 112 kuna kombora nimetega kwa gari la moshi moja na msipofanya venye ambavyo nawaambia watu watakufa. Aya. Na ile wa gari za Moshi zimetoka kwa mbora ni mbili. Moja ni ile imebeba akina hapa basi akina Jojo. Na akina pia. Sasa mdozi <laughs> na mtoto wake kwa kwa moja kati ya zile gari Moshi alipigwa mwashiriano. Chekema neno. Sanje ndio huyu. Ulolo yaye. Morning gentlemen. Kiawa. Ek bomb threaten. A bomb threaten. Ateke. Kuna kombora zimetegwa tayari kwa gari la Moshi. Haya. Tufanye nini sasa? Nataka haraka haraka ma expert watu wa computer tukuje kuingia alafu ite bomb expert na ufahamishe wana police na uite anti terrorist police uite DJ Afro waambie wote tuna mataji hapa, tuna mahitaji hapa mara moja. Kila mtu nataka akae chojo kabisa tafadhali makombora zimeanza kutegwa na materialist materialist wameanza kuvahamia na mnajua materialist venye wanafanyia watu tabia baya. Kwa hivyo tafadhali naomba kila mtu akae chojo tusikie hapa materialist wanataka nini. Akapiga simu. Akamwambia, "Hai, nogo wewe. Unagoka simu yako kwa nini?" Sasa wakasikia ametusi mtu. Gai, ni sisi umeita nugu. Ni sisi umeita nugu. Simu ikakatika, lakini ni alifanya nini? Ni aligongana na mtu. Sasa wamesikia huyu mtu ni hatari sana. Juu mpaka ametusi mtu akamuita nogo, akapiga simu tena. Wabarai, umetuta ndugu nini? Jo nini nilikuwa naita nugu. Mimi ni mtu mbaya sana. Na nataka kuwaonyesha kuwa mimi naweza lipua watu. Nimeteka kombora kwa gari la Moshi mbili. Moja imebeba watu, ingine imebeba mzigo. Sasa kuwaonyesha mimi naweza ua watu, hii ya mzigo imebakisha sekunde tano ilipuke. Kwa hivyo muambie hao wamebeba hiyo mzigo kuwa hiyo train italipuka. Imebakisha 
sekunde chache sana iweze kulipuka hii ninailipua kuwaonyesha na eza ilipua mebeba watu miatano kati ya magaidi mimi ni ule gaidi hatari sana sitekagi na watu na sina megi nitawabia baadae wa sasa lile garamoshi ni mebeba mzigo <laughs> wale wanya, wako kwa lile garamoshi ni mebeba mzigo wakambua mwabakisa sekunde tano mkufe kwa hivya mwajaribu mtuake sekunde tano eh we tano uh, biri moja lika lipuka lakini wakawa wamesha ruka ununa wakawa mesha ruka na nikweli likalipuka mkubwa hiyo ni ile shetani huyo diyo sasa terrorist wengine na kuwaga ni for example kwa nini already limelipuka hata wale watu ni venye tutu mewabia ni venye tutu mewabia walipuke wa, watoke sasa already gara moshi la kwanza limelipuka na that was an example hiyo ni kuonyesha kwamba na kweti anaweza akalipua hiyo ilikuwa ni kuonyesha yeye ni hatari na anaweza akalipua kwa hivyo sasa wameamini anaweza akalipua na sasa kuna lingine limebeba five hundred passengers nona sanjia kadai sasa situambie hili watu wasimame alafu washuke akaambua kuningana vanya huyu gaidi amesema amesema hili gara moshi likienda speedi chini ya sixty litalipuka kwa hivyo lazima haba wasindereva afamishwe richard richard sir hami habibi kabar mili ke tumare train parik bomb hai Gandiani tena pana pumeke ko pana pukombola kwa galilangu la mochi Gandinaku mbole la pwana mimi pumwana wefe Mimi pumwana fparu ya fudoke ko pana fuka kameka tena funaeke ko pana fikitu kama fpom Kwa galilangu la mochi Akambu wa skiza Hiro gara mochi harifai kusimama kwa station yoyote Haufai kuenda speedy chini ya 60 kuringana na magizo ambazo tumepewa na ure terrorist uende na speed ya kuanzia 60 kwenda juu. Juu ukisema ni kusimama, yani uende speed chini ya 60, litalipuka boom na watu watakufa. Punde si punde. Sanjay Raina, our head traffic controller. Detective Inspector Alan Fisher. Alan Fisher na kuingilia ni detective, ni wiki course ni mwana police yani. Sasa ile wa Sanjay yeye ni mkuu wa station. Lakini sasa huyu uh, uh, Fisher ari kuingilia, detective Fisher. Yeye anataka habas kwa in charge ya hii kesi yote. Wa wow. sasa wakati naye hapa basi huyu jamaa anataka kwenda uh, India aliitwa ako na bibi yake na mtoto wake Sir Anel Kapoor This is a hold of an HQ Ya kuna kesi nyingine imetokea na wewe tu ndio unaweza ukabidhana na vitu kama hizi Kwa hivyo <laughs> alikuja akaambia bibi yake I'm not going to India kuna kitu imetokea I don't know India akele jana padega Bibi yake amwambia I knew you will never retire Ye ke emergency hai department ne mujhe urgent kaam ke liye wapas bulaya i'm sorry alka lagta hai mujhe naukri ek din aur karni padegi mama was right ab kabhi na tai nahi ho sakta hai mama ne kuna sema tu wewe hakuna siku talitaya hata ukipoa retirement hauwezi ukaritaya sasa gara moshi watu wengine walifaa kuwekwa pale kama hapo akashindo ai mbona tumepitishwa stage ilikuwa sasa hili gara moshi haruwezi likasimama kubeba ama kushukisha maabiria. Kwa nini? Kwa sababu linafaa kuenda na speed ya 60. Asa walikuta kuuliza polisi nini kinaendelea? Yeah, why, why didn't we stop? Why didn't we stop? Come, come. Hata sisi hatujui. Nairobi hapa kuna wana polisi wanasafirisha jojo. Hapa kuna wana polisi wanasafirisha jojo. No, no, no. Asa watu wanasema bwana tunifaa kushuka hapa. Sasa ikabidi hapa basi mwana polisi akuja kuchunguza what's going on. Yeye ni polisi kwa hivyo anafaa kujua ni kwa nini watu wanapitishwa stage zao. Alright. Sawa sawa. Maradadi. Wewe kuja kubonga na Kandere. Inspector Shivan Menon. Mimi anaitwa polisi. Anaagiza mvanya kufungua mara moja. Haya, kusikia ni polisi wakafungua. Lakini hata hivyo alimweleza ya kila kitu. Okay. Kama mnaviona, hii sio karatasi ya kupunga mandazi. Hii ni bunch ya kuonesha mimi ni avisa ya serikali ya polisi. Wololoi haye. Kwa maruni kwa kwa maruni kana kwa hapa basi sasa habari imechipuka moto moto. Akina Muhammad Ali. Akina Jeff Kuria. Akina mzima mzima. Wakameme FM. Habari hizo hizo. Ma terrorist wameteka nyara tayari hapa basi bila shaka pale. Ah 
a Gabriel Amoshin. Mwana prinsi ambaye anajulikana kwa kukabiliana na terrorist hapa basi amesha kuingilia sasa ni huyo a uh, Anel Kapo. Pale na mapo hapa basi bila press sasa kila reporter anataka kupata habari kutoka kwake wakitaka kujua. Ndio, Garamoshi limetia kwa nyara. Moja tayari limelipuliwa. Tutafanya nini? Yes. Huyu jangili anataka nini? Si. Huyu terrorist anataka nini? Yeah. Uyu huyu mwana prisi ndiye ambaye anaaminika na hakuna kesi imewahi mshinda. Oh. Wewe hello ni aje? Sanjay Rena, really control chief. Mimi ndiye hapa basi na control kila kitu. Akamwambia basi na mimi ndiyo huaga na kabidhiana na terrorist kama hawa. Papo hapo jamaa wetu aliweza kupiga mwashiriano. Na akafahamisha Sanjay, eh hey, hey, mkubwa kuja. Yeye anataka 10 million euros. 10 million euros ndizo pesa ambazo anataka kama hawataki alipolile garamoshi lenye limebeba 500 passengers 10 million kumi ndizo pesa ambazo anahitaji aaj sa hone ke baad se mewari lene ke liye agar wo terrorist nahi hai to wo chahta kya track 28 tumhari kamar se baat hui mr rena ya huyo mtu amekupigia simu information zote zenye ambazo uko nazo na zihitaji information zote zenye uko nazo na zihitaji mwanzo mimi ni mwana pisi so we have a huge lakini alikuja ufahamishwa sasa kimeumana kwa sababu hili gara moshi aliwezi likasimama na kuna gari lingine la moshi ambalo linakuja kwa hiyo 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 laini ya leli kwa hivyo hili kumaanisha kutakuwa na head on collision na kulingana speed yenye hili gara moshi linakuja nayo ile head ile head on collision itasababisha vifo za kila mtu ambaye atakuwa kwa lile gara moshi Hiyo ndiyo sasa hali ya taharuki. Akaambua sikiza hii inakuja hivi na hii inakuja hivi. Boom, watu karash. Lakini hii ikikuja ingie hivi itokee hapo. Na hii ingine kuja ingie hivi itokee hapo itakuwa namna gani? Lakini akaambua sasa hatuwezi change lane kwa sababu ya speed. Akaambua itabidi tujaribu. It is better kujaribu kuokoa watu kuliko kugojea zigongane watu wakufe. Kwa hiyo ile kitu tutafanya hii tutatime ikuje ingie hapo to change hizo line namna hiyo. Hii ingine ikuje to change line namna hiyo. Haya bas kila mtu ah uh, kila mtu akae stand by. Yes, Sasa ni wakaero wana control hii line. Mtazamaji, line za leli huwa zina controlwa kwa ofisi. Sasa lazima watumie mbinu za juu kabisa ku make sure zile hapa basi gara moshi hazitagongana. Kwa hivyo waliweza ku calculate speed. Speed ni ile kitu tulisomaga inaitwa kilometers per hour. Kilometers per hour equals distance. Nona? Sasa, hii kilometers per hour equals distance. Na kuhi waruweza kufanya hesabu calculation. Waka muambia jamaa, ulikuwa unaenda na a, 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 97. Mwanake ule jamaa, baada kwa mbua sipunguze, alikuwa naenda 97. Kuhi waka muambia, ili lile gardingine la moshi li, liwe limefika hapo, apunguze kutoka 97 kilometers per hour. Mbaka 62 kilometers per hour. Hii ni ili lile lingine liwe liye asiwe hapa basi zika zisije zika kongania hapo. Kwa hivyo change hiyo. Kwa hivyo badilishwa. Kwa hivyo badilishwa. Kwa hivyo badilishwa. Kwa hivyo badilishwa. Automatika liki computer kari. Hile la kwanza. Lika badilishwa. Kakuja lika ingia kwa laini. Nona? Arafu sasa. Lilingine liki karibia. Mara muja. Iweza laini iweza kurudishwa. Nona? Laini iweza kurudishwa. Hile zisije zika kongani. Hawa wanashuka mwanzo. Hile head collision. Now change. Rudisha laini. Lika kuja kengia kwa hile laini. What? Yenye sasa mebeba kina jojo. Kuhivyo aziku kongana. Watu watu wakasema. Hey. Mathematician. Yeah, Umefanya isabu mzuri sana ya kilometers per hour speed. Umefanya mathematician. Hey. Akawambia bado. Hiyo ni kiojo tu. Bado kuna kombora kwa lida gara na moshi. Hapo nipo tunaomba maombi. Hey. Vavara ye. Wewe uko. Kunyo hiyo tumaji. <laughs> sasa. Anil kapu. Hapa bazi anampatia tumaji kumonesha. Congratulation. Umejaribu. Lakini sasa kibarua chenja kikombele yao. Hai, hoi. Oh yeah. Sab hamare officers ki nigrani mehe. Alright. Like... Atimai basi waruweza ku, uh, uh, kupata crew. Yani wamipata information kidogo kuhusu basi venyambavi huenda lile kombara liruweza kutegwa. Na kwa hivya kabeza kuitua Anel Kapola uweza kuitua Speed Speed. Haweza kufika hapa basi brasha kapare kwa ilelelu station. Ilu wabeza kufanya uchunguze zaidi. Mwanzo wanaitaji kujua what is going on. Wakati huwa huu, jama wetu alikuja hapa basi pahali embapo walikuwa wana polea na bibi. Kukalibia lile pahali, akaanza kukumbuka. Ajedagan. 
anakumbuka aje aje da gani anakumbuka maisha walioweza kuishi hapa basi na bibie anakumbuka maisha yote wenye waliweza kuishi hapa basi mtashaka pale na bibie ambaye alikuwa anampenda sana tena zaidi bibie anajulikana kama vile nikita hivi ni viwana kuwa wanaishi ka 4 years ago kabla hapa basi mtashaka pale jamaa hajafukuzwa na kikosi cha uhamiaji kikosi cha London immigration Ndoma wetu wakati ambapo anaendelea kukumbuka alikumbuka vizuri zaidi venye ambavyo babake Nikita alikuwa amemkataza kabisa hapa basi kuolewa na Anje. Unaona? Babake Nikita alikuwa amekataa kabisa na akamwambia basi ukiolewa na Anje ni kumaanisha utoke hapa uende. Sitaki. Bakiji, mwanzo namwambia tuchukue mari tupeleke kwa kina Anje. Lewa hivyo ndivyo India kunaenda. Mwenye akamwambia huyo ni kakaenda. Kwani kichwa yako ni baya? Yaani badala mimi niletoe mahali mimi ndiye napeleka mahali eh sipereki. Toka uende. Sasa Manza akakosa hadha wais. Walikosa na babake mwanzo babake alikataa hapa basi aweze kuolewa na a, a, Aje Dogan. Kwa hivyo Aje Dogan akaweza kumchukua basi Manzi na wakafanya customary marriage. Ilikuwa kuna ofisi za Kiindi ya kulo Pandoranda kwa hivyo waliweza kufanya harusi kinyume na mapenzi hapa basi bila shaka pale babake. Ah ikiwa basi mabeste kama vile hapa basi bila shaka pale ah ah Samia Redi pamoja na Zahid Khan wakashuhudia hapa basi bila shaka pale ile doa na wakafunga doa. Mwanzo love knows no pariza. Mapenzi itakaye kujua kama kuna mipaka, mapenzi itakaye kujua hapa basi bila shaka pale kama kuna upinga mizi, mapenzi dangama mapenzi dangama nyana na that's why be she and hiyo ni sababu wakaweza kufunga doa na wakaoana richa na kuwa basi babake manzi alikuwa amekataa abada nikatana tu hi meri walipata hadi hapa basi marriage certificate Manza ni enjoy zaidi wakati iliweza kusainiwa wakati marriage certificate iliweza kuwekwa sign hapa basi aliweza kuenjoy zaidi ikawa ni sherehe kubwa sana a tena zaidi Warukuja na kumbuka venye waliweza basi bila pale kuambia mwende sisi tumefunga doa toka umari sasa mwanzo chenye kilikuwa kinamuuma ni ati yeye ingetatoa mahali. Hiyo <laughs> ndio ilikuwa imemuuma zaidi. Lakini all the same wakafunga doa. Hayo yote jamaa wetu anakumbuka. Hayo yote jamaa wetu anakumbuka akiwa nje ya maskani ambalo hapa basi walikuwa wanapolea. Hayo yote anakumbuka. Jamaa wetu anakumbuka hayo yote sana. Shindo amuone Nikita ama simuone. Lakini alicheki akaona wakati bado hujawadia wa kuja kumuona Nikita. All right. Okay. Anataka kumuona Nikita. Okay, one moment. Wakati huo huo, ipo tukuja kumpata Manzi hapa basi kwa jina na Samia Redi. Samia Redi, brother yake yako hospitalini. Samia Redi. Jina lake la sinema ni shafa mshaba sinema mega. Brother yake yako hospitalini anahitaji eye surgery. Anahitaji kuchinjwa macho. Mwanzo kuna totoba tuliingia ndani ya macho tukazunguka tukaenda padile ingine sasa lazima aweze kuchinjwa macho ili aweze kutolewa totoba all right bradake samia ready ako hospitalini wakati huo huo naye hapa basi muona please ameanza kuchunguza ile he is the best and terrorist police there is in london yeye ndiye muona please hapa basi uh, wahari ya juu zaidi ambaye anaweza patikana huko upande wa London. Yeye ndiye mwana police wa haria juu zaidi. Kwa hivyo alikuja basi akafuata vinye ambavyo Zaid Khan alikuja na akatega makombola 
kwa lile gari la Moshi. Na hapa ni parakuta kuchunguza na akapata hapa basi bila shaka pale kumbe Zahid Khan aliweza kutumia nini? Aliweza kutumia baiskeri. Yote hapa basi bila shaka pale anafanya uchunguzi. Ilwa ni mwana polisi mwenye hapa basi ujuzi wa hali ya juu zaidi. Akaona akachukua ile kamera ya ATM na akaona hapa basi kuliweza kutumiwa baiskeri. Naona? Akaona kuna baiskeri litumiwa wakati ambapo hapa basi bila shaka pale kombora zilikuwa zinategwa kuna baiskeri iliweza kutumiwa. Sasa hapa basi hii yote anafanya uchunguzi. Unaona? Anafanya uchunguzi yule mwana polisi kutumia kamera zenye zimewekwa ara zenye waizo. Ala, na kwa hivyo aliendelea na uchunguzi. Aliendelea na uchunguzi kutokana hapa basi bila shaka pale na zile na ile baiskeri unaona? Baiskeri wanaiona star kama hiyo. Baiskeri wanaiona star kama hiyo. Kwa hivyo pale ambapo ile baiskeri ilikuja, walikuja kumuuliza ule jamaa. Mwanzo kijana baada ya kutoka kombora alipita pale kama hapa. Sasa pale alipita, sikiliza, pale yule kijana alipita na akaeka baiskeri, walikuja kumhoji yule mwenye lile uh, restaurant. Na kwa hivyo mwenye yule restaurant aliweza kudai hapa basi anajua yule kijana na akadai hapa basi yule kijana anafanya kazi kwa garage. Fasta fasta, jamaa aitwa Bonga sasa na Sanji. Sanji yeye. Phone ke karib raho warna ye train zameen ke karib nahi rahegi. Theek hai. Kya chahiye tumhe? 10 million euros. Purane no. 10 million euros. Idhar zo pesa zenye nataka. Kyon ge? Na tafadhali, msijaribu plan yoyote. Adha isinajua. Pesa zenye nakuitisha sio zako wewe. Kwa hivyo wewe ni useme ni patu hizo pesa. Hizo pesa niweze kuletewa juu kama mtaweza kuzileta hizo chapa wale watu 500 nina waangamiza. Wa wakati wa huo sasa naye huyu mwana polisi anafanya uchunguzi. Alipata habari hapa basi kuhusu ule jamaa wa baiskeli. Sasa anamfuata ule jamaa wa baiskeli na akafahamishwa hapa basi bila shaka para gaidi anataka 10 million euros. Haya alikuja kwa ule garage. Kwa hii garage nipo hapa basi zaidi kana anafanya kazi. Welcome. Kya hua gaadi kharaab? Polis. Mimi ni polis. Dekhiye wo main main aapko batata hu Mrs Khanna ne complaint di hogi aapke. Lekin Mrs Khanna badari sisi hapa tu ibagi gaadi. Sisi hapa hata tutoagi parts kwa gaadi. Hapa tunauza gaadi genuine ni hata zenye tunatengeneza ni gaadi genuine. Tafadhali kama ni gaadi unataka sema unataka gaadi. Kama kuna itu ingine anataka mimi hapana nataka shina. Wewe ni polisi fanya kazi yako mimi hapana nataka maana sumbuana na bebe. Tafadhali maana naomba. Akamwambia waacha hadithi. Nataka wito wafanye kazi wako wote. Nyenye wote naitwa hapa kila moto akuja moto uko kazi yake tafadhali nasema mkuja hapa nyenye wote kwa sababu polisi amekuja taka kuona kila moto kama nataka kuona kila moto basi kila moto lazima nakuja harakicha tafadhali kuja hapa polisi na kuja kuona wewe Wote waliitwa lakini wakadai kuna kijana mmoja tu hayupo Akauliza je kuna pale nena na baiskeli jana akafahamishwa ndio alitoka hapa na baiskeli na kisha timaya karudi Waya hizi hii Bo kidai hatuelewi pale alipo pale anaka hatujui majina yake tunajua bas chenye ambacho tu hapa basi bila shaka pale huyo mwana polisi yani Anel Kapo chenye tu aliweza kupata hapa basi ni jina Anel Kapo aliweza kujua jina hapa basi bila shaka pale uh, Zaid Khan na akafahamishwa Zaid Khan anafanya kazi hapa mwanzo Zaid Khan alihusika kusafisha zile makombora. Na kulingana na uchunguzi ambao hapa basi huyu mwanapolisi amefanya, amechunguza na akajua basi kombora zilipelekwa na a, a, huyo kijana kwa jina la Zaid Khan. Kumbe sasa niwaanze kuchunguza Zaid Khan anakaaga wapi na ametoka wapi. Kumbe sasa huyu naye alipatiwa habari. Eh, nimepigwa simu kwa TV wanasema kuna kombora kwa hii kwa kwa hili basi. Kwa hii train kuna kombora wase niko kwa niko dhi tu radhi hiyo ni tulia kuolede. Sisi waolede tumekufa. Eh, simamisha ni hili gara moshi tuchomoke. Kwa nini? Simama tu olede atokeria ku tulia dhiru. Ah, sisi olede sasa mazishi imeanza kutahalishwa. Na ilo pia ako hapa. Ah, tumekufa tayari. Kwa nini? Bomu. Bomu, imagine bomu, eh? Materialist, materialist, eh? Bomu. Lakini yule mwana polisi alichomoka. Kaambia sikizeni. Sadao. Tumia. Wewe. Nitakupiga risasi ya sikio itokee kwa hii sikio ingine. Toningo. Sitaki ujinga. Kila mtu aketi chini. Yes. Yes. There is a bomb on this train. Kuna kombora kwa hili. Train. Uksakte. Lakini speed 60 miles per hour se kikienda chini ya speed ya 60 inalipuka. Gai. Ambe. Sasa lazima tukae tukienda tukiombaga Mungu. Hata mimi ni polisi na niko hapa ndani. Lakini hili gari la Moshi haliwezi likaenda chini ya 
Kwa hivyo sasa tunaomba serikali ingirie kati ya haya masaa na kombora ili tuokoke. Sasa kwa bunge la wanapolisi wanapolisi wa ridai we don't negotiate with the terrorist. Your hands. Wenye ame support tustoe pesa mikono juu jamaa yetu hakuchua kuwa mikono. Aya. Mr. Kana doesn't seem to Inaonekana wewe hukubaliani na si hukubaliani na sisi venye tulisema we don't negotiate with terrorist. Lakini akawaambia there comes a time when we change our policy. Akawaambia for example United States ndio ilitoka na hii policy ya yeah, we don't negotiate with terrorist. Lakini juzi waliwachilia Marqaida ili wanajeshi wao waweze kuachiliwa. Kwa hivyo venye mtafanya mimi mtanipatia pesa. Kama gaidi nataka 10 million, munipatie 10 million. Nitatumia hizi 10 million kumshika huyo gaidi. Nitaleta the 10 million na nimuleta huyo gaidi. Otherwise, so it comes a time wakati mwingine tuna change policy zetu. Kama President Obama wa United States alijadiliana na Taliban. Na ni kweli mtazamaji, President Obama yeye ndiye alisemaga wa, wa, wa American ni nasemaga don't negotiate with terrorist. Lakini amini kubali usikubali President Obama wa United States of America aliwachilia Mataribani magaidi hatari sana wakikosa cha Al-Shabaab watano ili wanajeshi wawili wa Amerika waachiliwe so they negotiated with the terrorist unaona na wao ndio wanasemaga don't negotiate with the terrorist ndio nasiaga muadhi kana semaga listen to what they say but don't do what they say all right na kwa hivyo hiyo ndio policy yenye jamaa alitumia akawaambia kama United States of America ina negotiate na Mataribani kwa nini sisi tusi negotiate na huyu terrorist kwa hivyo huyu jamaa hapa basi Anil Kapu akapewa pesa. Alright, akapewa chapa. Wana habari wanalifuata lile garamoshi. Mwanzo na skerile garamoshi lazima ziende na ile speed ya 60. Kwe, kwenda juu. Haruwezi likapunguza basi ile speed. Huko naye Anil Kapu amepatiwa pesa. Kwa hivyo Sanjay alipigwa simu hapa basi na yeye mtoto wake. Mtoto wake akamwambia, "Daddy, nimesikia watu wakisema ati nikukufa tunakufa." Ni ukweli. Lakini mtoto akamwambia usijali. Mimi na serikali tutafanya kila jitihada kuhakikisha kila mtu mwenye kwa hilo gara moshi ametoka akiwa uhai. Ndipo mtoto wake akamwambia tafadhali fahamisha mahadhi. Unaona? Kale katoi kwa jina la pia, pia akasema pia mama yake aweze kufahamishwa. Mama yake anakuwa ni daktari. Kwa hivyo mama yake aliweza kudungiwa mwashiriano. Akafahamishwa najua namna gani? Umepata habari kwamba na kuiti kuna gari la moshi limetegwa kombora eh. Mtoto wetu ako ndani ya hilo gari la moshi. Na tunangangana juu chini na tunaomba serikali iingilie kati ya huyo terrorist na lile kombora ili tuweze kuokoa watu. Mama akamwambia pia kwa nini huga mpandisha kitu kama ndege ama at least hata kama tabebo na tuktu kama taxi ya Jack Kadere kwa nini ulimweka akamwambia kila siku na uaga na safiri na hilo gari la moshi. Hakuna kitu kingine tungeanza kufanya. Na hapa ni tuombe Mungu na tuombe serikali ingilie kati. Sasa huyu na yeye pesa amepatiwa kikosi cha wanapolisi kimempatia chapa in one condition. I make sure amerudisha zile pesa. Mwanzo yeye aliweza kuwa promise kwamba na kuitataweza kurudisha zile chapa. Kwa hivyo pesa amepewa ndiyo but in that condition. Wakati huo huo hapa basi walikuja na wakaona kweli kwa lidi gara moshi kuna kombora. Kupitia makamera na satellite wameona kweli kuna kombora. Na sasa hakuna namna hakuna hakuna namna nyingine mwanzo hakuna mtu ataenda gara moshi likianaga aende kutegua lile kombora. So ile choice tu wako nayo ni ku negotiate na huyu terrorist ambaye hawajui sura yake. Bonse, on team ka parliament se alag kar do I think that should work. I don't think that's possible jo aap keh rahe ho namumkin hai. Why it's not possible? Agar hum us train ka main bona tu singangane twende tuweza kutagua lile kombora. Akamwambia tuwezi taribu kuhatarisha maisha ya wale watu wako kwa gari la moshi. Mimi nafikiria venye serikali itaingilia kati na wao nafikiria. Akamwambia kwa nini tusitafute mbinu nyingine? Akamwambia kwa sababu mtoto wangu ako kwa hilo gari la moshi na siwezi nikaimagine pesa. Ajo kiasi chochote. Siwezi nikalinganisha pesa kiasi chochote na mtoto wangu. Serikali lazima ingilie kati na ipatiane pesa. Asante. Eh madai. Pesa nataka zipeleke kwa kanisa fulani. Sanja kamwambia sikiza nani. Tafadhali usiue watu. Sasa wanajaribu ku trace pale simu inatoka. Akamwambia basi bila shaka pale mimi kuua watu ni kama kufumba na kufumbua macho. 
Mimi ni hatari, nimeua watu mamilioni, ni venye hata amjui. Watu kab, makaburi nimejaza. We. We ni nani? Tom. Arjun kana counter terrorism command. Akamwambia mimi hapa sina anti terrorist command. Mimi ndio nashika watu kama wewe. Right. Okay, wewe mtu wa kushika watu hata sasa umefanya vizuri. Wewe ndio nataka ulete hizo pesa pale fulani. Na ufuata maagizo yangu na ufanye chanya ambacho nitakwambia. Kwa sababu ukijaribu hivi hivi ati kushika watu mimi ni ule anauaga watu. Mimi si ati huu, mliona venye nilipua lile gari lingine la Moshi. Pesa mara moja. <laughs> wa, sasa pale ma... na unaona jamaa akimaliza na simu anatupa. Akimaliza na simu anatupa. Ili mkitresi ile simu mtapata haba si hawezi kuipata yani. Alright. Bas, sasa cheki plani ambapo hapa basi bila shaka pale. Jamaa wetu pale ambapo alisema pesa ziletwe. Ilibidi sasa Avel Kapu hana hata wasi lazima aweze kuleta zile cha pan. Na kwa hivyo alikuja. Lakini ujinga anakuja na kikosi cha kiwana PC. Maradadi. Sasa hapa pale ambapo uh, jamaa wetu alisema zile cha pan ziletwe ni kwa kanisa. Wana polisi walifika wakashindwa kwa kanisa. Tena badala ya kupata jamaa walikuja wakapata haba si ni uh, mhubiri. Mhubiri mwenye anajulikana vizuri zaidi. Mhubiri akamwambia mimi kuna mtu amekuja akaniwachia hii simu. Akaniambia utumie hii simu kuongea na yeye. It's a one way simu. Yaani unaweza tu ongea na yeye. Eh, na akasema ufuate maagizo yake. Haya, papo hapo akapigwa simu. Akamwambia nataka waache wale wanapolisi wengine hapo. Ju naona umekuja na wanapolisi mpaka na helikopter. Siju umekuja na wanapolisi na helikopter ya nini? Ufuate maagizo venye ninakwambia. Haya, amebeba chapa. Wana please wakamuliza hapa basi uh, Anel Kapu wafanya nini okay. Lakini Anel Kapu wakawambia hapa basi Wacha nifuate maagizo wa huyo mtu Mwanzo After all Watu miatano ni watu wengi zaidi basi wakikufa juu ya pesa Na already pesa ni konazo Lakini jamari patuwa pesa na serikali in one condition I make sure hizo pesa atarudi nazo Mwanzo London government does not, cannot, would not Will never negotiate with the terrorist That's anapewa direction Nona? Anapewa direction ya venyambavi ya basi atakuja The in, eh uh-huh. Yani pale ndani, ulele ya ye Haka endelea hapa basi ibrisha kapare kufuata maagizo Haka endelea kufuata maagizo venyambavya na agizwa Ulele ya ye Lakina ya meseti radio furani ya wanapulisi Venyambavya naambiwa na ya naambia wanapulisi Nona? Akiambua pita hivi, na ya napita hivi Nasa, wali tres waka tres waka tres Jamaa na bonga bonga ili wa tres wajua pahari mama shirano inatoka Kwa hivyo alituma wanapisi Amesha ajua kuringana basi na uchunguzi wake Amesha ajua pahari mbapo simu inapigwa kutoka Nona? Yeah. Na wakati huo bado haba si anafuata maagizo Direction Nona? Bado anafuata direction Na wanapisi wamesha ambiwa pahari mbapo simu inapigwa kutoka Kwa hivyo walichomoka mbio mbio Cheki maneno Walitoka unyo ya unyo ya Wamesha tayari wamesha famishwa Ile wa ukitumia uh, uh, GPRS Ukitumia tracking devices Mtu kupigia simu ni virahisi sana kujua anapiga kutoka section gani na sehemu gani. Ina digital technology. Unaona? Ni virahisi unajua tu mtu anapiga simu kutoka wapi? Huyu anapiga kutoka kaburi, huyu anapiga simu kutoka wapi? Kutoka dogono hii, huyu anapiga simu kutoka the drive for the Unaona? Unafanya tu uchunguzi unajua huyu 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 anapiga simu kutoka hapa. Kihenja hapa. Nona, vivyo hivyo Tasa, ikawa ni vivyo hivyo Wawa walikuja mbio mbio Wamesha ajua Hapa tunajua ni wapi si, mwa, Wamesha ajua pahade mwashiriano inatoka Bas, diyo hapa diyo besi enyewe Hii ni hapa ni kwa maguyu ni kwa nani Hapa ni kwa munati Hapa ni kiheja kwa munati Dipo hii simu ina, inapigua kutoka Haya Ok Polisi wameja hapa Tumesha ajua hii section Hapa ni kiheja Basement inajulikana kama vile ya mnati Mnati mwenye handaka ntreti Kwa hivyo tunataka tuwe utoge Tunataka utoge Wamesha afika kehenja kwa mnati cheki maneno Roka fungu wa mlango fasta Ebu chukua mikono juu juu purare mnati kehenja Kuchungulia kumbe simu imetrakiwa kwa radio call Kwa hivyo hakuna simu inapigwa ya direct Kwa hivyo <laughs> Badaro wapate mwenye alikuwa natarajia walipata ni simu na radio call wameenjoy wa mwanzo hapa basi jamaa wetu sasa alijua hivi vyote watafanya baada ya kumaliza maagizo wa kumueleza huyo mwana polisi pale atakuja mwana polisi alifika pale nafaa kuweka pesa jamaa amekaa pale kuna watu wengi kwa hivyo alimwambia namna gani alimwambia nataka utupe hizo pesa baharini 
Okay. Hizo pesa nataka uzitupe baharini. Anajaribu kukagua. Anajaribu kumtafuta wala hamuoni. Akamwambia hapa basi brashika pale kuna ki waterproof. Weka hizo pesa hapo ndani. Aha, zitupe baharini. Zitupe baharini. Anajaribu kuchungulia. Hawezi kajua hapa basi simu inapigwa na nani. Eh. Hey. Hizo pesa tupa. Baharini mara moja. Na wacha kupoteza wakati. Nitaua watu hai hai. Akazitupa baharini. Haya, nenda na usiangalie nyuma. Nenda hai 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 kabisa. Bas. Sasa naye jamaa wetu akapigia hapa basi. Unaona? Pesa ziko baharini. Operation calculated move. Wana please order nini wajanja lakini walipata hapa basi mjanja ule. Kisha bidhaa mawashiriano, zenye alikuwa na washiriano he, hizo akaweka kando. Akaweka mawashiriano zingine. Kisha kampigia hapa basi bila shaka para manze Samera ready mawashiriano na akafahamisha Samera ready. Chukua chapa. Bas. Samera ready ni huyo. Mardadi. Fahamisha hapa basi akona ndugui ambaye anahitaji chapa mwanzo kisha na marabishi a ndugui ni mgonjwa na yeye hospitalini. Alright. Mardadi. Fasta fasta sasa basi ni kuzia ndia zile chapa sasa. Kuzia ndia zile chapa. Wa. Samera ready. Mardadi, chapa kazi chukua sara kama hiyo. Lakini sasa huyu alifahamisha wana police wenye kona chopa kuwa pesa ziko baharini na hakuna namna zinaweza zinaweza kuwa ati disappear. Kwa hivyo chopa alitumwa baharini lifuate zile chapa shisha. Wa. Chopa kuchomoka na kufuata likaona ni kweli pesa zimechukuliwa. Ayae, hawa watu wako serious. Pesa wameshachukua chopa naro likakuingilia shasha. Ah, makusha. Chopa likakuingilia sasa. Wallala yaye, chopa limedunda shina ni. Wallala yaye, chopa nilo hilo. Manzi na yeye ndiye huyu sasa ni kungangana vinyo ambavyo ataweza kuchomoka na zile chapa. Mwanzo hawa wizi wakangangana sara kama hii wizi wakatumia mbidu zote basi bila chako parakisha. Iwe, hapa hawa atapata zile pesa sasa. 10 million euros. Hizi ni pesa mingi sana dogo brother wa penzi wa tiaza maji. Wa, manza nambiwa, surrender or we shoot. Usarende ama tukupiga marasasi. Lakini manza na dineva. Siwezi. Haita weze kana. Now, wana plisi, wakanza kushambulia. Ele wajama wito mepatua this money with one condition. Lazima aziregeshe kwa treasury ya kikosi cha kiwana plisi. Ata manzi, arige uza haba sika meri sara kama hiyo kisha kachukua chapa. Wana plisi wakacho kipiga meri marasasi. Cheki. Wana plisi wanachamula lile meri kurinyeshia marasasi. Lakini manza meyapa hapa basi. Ya ya, anapiga meri muiko basi ya kupanda wa chini. Wae! Aish! Bana chiza. Kisha timaya kachukua haba si zile chapa. Manzi sasa. Ukuchopa badu lina chapa roundi. Badu lina piga doria basi sara kama hiyo. Kisha alichomwa kwa upande mwingine na zile pesa ndio huyo shasha. Wa! Samira ready. Wa! Mbesa. Pesa nani? Dege dege chapa. Abana machizo. Mare dadi. Kisha hapa basi ameka kapiki piki kengine hapa basi a fast speed bike. Iko ara zenyewe. Chapa. Ndizo hizo. Mare dadi. Zote kazi yake hapa kwa baka. Mwanzo kile kibidhaa ki waterproof. Ni kimzito sana basi kubeba. Twende shasha. Lakini wana police wakiwa juu alimuona na akawaambia basi Kamuni You wanna catch me come get me Wow twende sasa Na huyo manzi upande wa kuendesha pikipiki Ah eh? Upande wa kuendesha pikipiki Hi huyu ha ha Akifika pahali kama migoli watu wote waendeshaji wa pikipiki wanahama Huyu chasha Akifika upande wa migori Watu wote waendeshaji wa pikipiki wanahama Wote Wanaeda kakamega Habana chiza Wae Kumeri ya kumeri ya chasha Cheki manino Na kuambia huyu akifika migori Uwaendeshaji wote wa boda Wanahamia kakameka Wada pulisa kaanza kuramba na wanyewa Kwa wanyewe chasha Wae Jema wetu na ya yuko hapa It was also this is a very a very calculated mover. He ni mishoni namba wameza kui calculator. Asante sana. Akuja kumsaidia manze sasa. Chukua dinga. Hamna mtu yote ambaye anajua sura yake. Hamna mtu ambaye anajua sura yake. Manze ndiye huyu. Lakini ya meretu ambiyo. 
Vinyo alikuwa amepanga ati wapatane na manzi hapa siya mtukue Hangeweza kumchukua Kisha na maana Manzi ni mefuatu wa kufuatu Manzi na hange taka jama wetu waonekane Kwa hivyo Vinyo alikuwa amepanga ati ya mtukue manzi waishie Hiyo kwanza imefeel Mwanzo wa manzi ya napele kwa mbio mbio Wa Mission field Hata hivyo Sasa ni jama wetu hapa basi Aje Dugan Hawaiza kumsaidi ya hapa basi Bresha kapane manzi kwa ambinu ingine Mwanzo kwa sasa Manzi Manzi ya napele kwa mbio mbio na wanapisi Aish, wana PC wana mpeleka manzi mbiu mbiu Anatumia mbinu zake zote na njia zake zote ya mazo haba senajua kutupitia Hapa basi kutumia lile piki piki Lakini nao wana PC wana tumia ujuzu wate haba senajua kila kitu wa matu wanajua Kumake sure wataweza kumkamata Cheki manino Wa, ala, walala ya ye Piki piki zaki wana PC Zenye zinajulikana kama vile presidential escort Zenye mbiu sana Nizo zinatumua Manzi alikuja Ruka store kwa mayo Asanta sana Presidential escort piki piki Nizo zimeza haba siku hitua Dinga za wanapulisi bado Zinasababisha maajari barbarani Manzi bado langangana juu chini Bado wa majitole ya kumeria Bado wa yuahepa Wa La Anel Kapo na yeye ndia uyu Anel Kapo na yeye ndia uyu hapa basi Bresha kapara chomo kambi umiyo Jamo wetu na isa same changanya kia wa ati CD ya na mwane gani Manzi na yeye mbele yake Wana PC Nyuma yake kikosi chaki wana PC Pandi zote barabara mefungu wana wana PC Wa Tafanya nini Pato on the same Aliamua kuchur Funga mlango kisha Kama takona na kisha Umeria presidential escort Na yeye bampa tu bampa Wa Funga barabara Zin 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 Bado Ukwa nambu wa sarenda Manzi na die never I can never sarenda Na itaji pesa za kuripia Brother ngu hospitari Hizi pesa suwezi na kawapatia Ziku wapa kwa mgongo wangu Suwezi na kawapatia Wa Pita chini kuchini Zara kama yu President Swiss court na yu vile Revile Lakini haba siya hiku fauru Ya banda hii Wacha na inani zikibize Ikasa mekana msimuru husu waende Hata koma ni nini Jema wetu na yeye ndi uyu Aa, waliko sana na manzi Tarakami manzi waritaka kuchukua manzi Mweke basi bresha kapara kwa radinga raka Wameza kuchumoka Lekini wakupatana Lelelelelelelele Lalalalalala Salalalalalala Aish But all the same Hapa masi bresha kapara manzi razima ngangane juu chini Manzi razima ngangane juu chini Jema wetu na ya kanza kupigwa wana prisi Najifanya hati ni ajari Anaondokia wana prisi na mna yonona Singara wana prisi Hii ni ajari tuya gawaida Ni ajari tuya gawaida Tuya gawaida Aa Aje Dogana Aje Dogana Yuko mtani Manzi na yeye bado na ngangana Wanapulisi kuwapileka mtani Kuwapileka mtani Kuwapileka Na wanatumwa wengine Baadi ya wengine Wa Sababisha ma Ajari Brr Balani Kadisha inekoma hiyo Manzo wetu Aka fauro Lekini kidugu hivi Wa Gongwa Mbaya mbovo Jumu wetu kusema afike Ndiyo wanapulisi wa mefiko wa mechukua pesa Wame mpata manzi Na aligongwa hata na siyo dingara waki wanapulisi Alikuwa mezubaisha wanapulisi na wakafauru Alikuwa meiza kuchomoka na katharika Lakini aligongwa Akamalizu wa papo hapo Samira Redia Samira ready Mwisho mwisho Samira ready Yani kuisha manino Kujaribu alijaribu ndiyo Kungangana alingangana ndiyo Alifanya yaki yote na pesa alikuwa na zitu Sasa na ule mwana plisi Nisisha alikuja kumsome Kama ambia sasa wewe Unasababisha ajari barabarani Watu wanakufa He Hivyo siyo vya nye tuliongea, tuliagano ukamata huyu mtu Na uregeshe pesa Kwa hivyo si tunachukua pesa Haka mwambia badu na itaji hizi pesa Kuturaki ule kila Terroristi mwenye wendi Hamuna mtu ambaya najua sura yake Hamuna mtu ambaya najua sura yake Kwa hivyo Anil Kapurdai hapa basi Badu train Linaitaji Kuteguli walile kwa mbola As long as bado tireni likona kumbora, mimi bado nitakana pesa. 
uchunguze bado naendelea nao lazima tuendelee na uchunguzi manzi amekufa Lord. bado tunahitaji kumbona hawezi akawa yeye ndiye <tos> terrorist lakini ni kuzubaisha watu tutafanya nini manzi ndiye huyo mwanzo analika pua anasema yeye amekuwa akiongea na mwanaume kwa hivyo anajua huyu si yule terrorist huyu ni associate ni moja kati ya magaidi wakati mapo jamaa wetu ni manzi amekufa ni alianza kukumbuka Benya alipata manzi hapa basi bila shaka pale manzi alikuwa mwizi wa TV tusimu nini na kadhalika yeye akitambaa tambaka na manzi fulani mwenye asili ya kiindi amekamatwa Nona kisha punde si punde wezi wengine wakajaribu kuepa kutoka kwa wanaplisi sasa wanaplisi wakaingia manzi akapata nafasi ya kuepa manzi kupata nafasi ya kuepa ukapata na jamaa wetu Nona timeto akamwambia wewe ni mwizi Nona lakini manzi akamwambia tafadhali wewe tafadhali usinipatiane kwa wanaplisi si kwa sababu ya ukora ama kwa sababu hapa basi ya kuwa gaidi ambapo basi nataka kuwa mwizi ni kwa sababu ya shida ambazo niko nazo hapo upande wa London. Tafadhali nisaidie tu. Usinipatiane kwa wanaplisi. Nisaidie, nitafanya kila kitu lakini tafadhali sitaki kuwekwa ndani. Nimekuwa mwizi wa tusimu, tu TV, tu oruaro. Na time wakati ambapo mmepika ugali na kuja na chukua wakati mnaomba. Nenda na ikula. Huo ndio tuwizi tu nimekuwa nikifanya. Nisaidie tu. Na hapo nipo jamaa wetu anamsaidia manzi akamchukua akampeleka kwa kampani lake. Wa, kabra jamaa wetu hajafukuzwa. But sasa ndio huyo manzi ni kuisha maneno. Mishoni yao basi ya pesa bado haijafauru. Arompigia simu hapa basi sasa Zaid Khan kumfahamisha. Samir ready manzi a uh, ni kuisha maneno. Zaid Khan hakuamini. Because that Atawezaje kuiaga dunia? Atawezaje kudedi? Said in the death of the London railway bomber. Authority. Lakini sasa kulingana basi na ripoti zenye iliweza kuchomorona a, 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 Anel Kapoor. Anel Kapoor alisema watu watangaze kwa Maroninga kuwa boma amekufa na alikuwa mwanamke. Kwa hivyo sasa bibi yake a a a a, a Sanjay mpigia simu. Akamwambia sasa kama boma amekufa nani atategua lile kwa mbora? Ili kuonesha na obvious Watu watakufa ju kama boma ameuawa hii ni kumaanisha kuna mtu akutegua lile kwa mbora lakini Sanja akamwambia sikiza bado ya dedi akamwambia wacha kunidanganya unanidanganya ti haja dedi na maroninga zote zimetangaza akaambua sikiza hiyo ndiyo kazi ya watu wana habari wanajaribu kutangaza kitu yenye Twitter furahisha watu ukweli na kuwaga hawatafutia hawachunguzi ukweli lakini kufurahisha watu ndio wanapenda ni sababu unaona wametangaza ati boma amekufa na bado hajakufa unaona na kwa hivyo hapa basi a, a, pia akapigiwa simu na mama yake. Yeah. Akaambiwa sikiza pia. Ukisikia watu wakisema ati boma amekufa, ujue hajakufa. Hiyo huo ni uongo wa wanahabari. Huo ni uongo wa wa, a, 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 wa wanahabari. Mwanzo wanatangaza vitu ambavyo hawajui. Sasa mama Fran naye kwa lile basi akapigiwa simu. Akamwambia imetangazwa kwa Roninga, nini? Boma amekufa. Kama boma amekufa, hakuna mtu wa kutagua bomu. Hakuna tumekufa. Na na tu kugeta tena. Hizo ni tukwira tena. Hai, ni tunatambia sasa kama boma ameuawa. Hii ni kumaanisha hakuna mtu ambaye ataweza kutagua hili kwa bora. We are already the code. Sisi already tuma the code. Lakini kidogo pia akamwambia sikizeni. Boma hajakufa. Babangu ametoka kuongea na huyo boma saa hii hizo wa father akamwambia babangu ni mkuu wa ile station kwa hivyo msiogope huo ni uongo wa habari lakini ukweli ni kuwa boma bado wako uhai yani yule mtu aliteka kwa mbora bado wako uhai why sasa walitisha kamkutano hapa basi bila shaka pale Azaid Khan wakiwa na jamaa wetu Ajay Dagan ili waweze kujua basi what is the way forward watafanya nini sasa <laughs> alafu dogo mtazamaji check technique na design ya materialist sasa wanaongea na simu. Kumbe Zaid Khan amekuwa akifuatwa. Tangu ajulikana pale anafanyaga kazi. Sasa wanabonga na jamaa wetu Ajay Dagan lakini wanaongea na simu. No. Mimi anajifanya ati ni gazeti anasoma. Lakini ni yeye wanaongea. Yeye anafanya ni simu anapiga lakini anapigia Zaid Khan. Anapiga Zaid Khan 
Na Zaid Khan anajifanya ni gazeti anasoma. Kumbe Zaid Khan amekuwa akifuatwa na wana PC tangu siku na wakati timbapo Mariju Parimba pa anafanyaga kazi. Lakini kama mtu anjitega ni kuchungulia aliona kikosi cha wana PC. Ana terrorist police wamejaa hapa. Akamwambia jamaa wetu Zaid Khan, jina lake Zaid Khan ni Adil. Adil Ran. Ran. Adil Ran. Ran. What? Kila mtu hapa kivi yake. Kucheki akaona polisi. Mimi ye, ni kamato ye soso wa roi guwa. Kama kuna kitu hamu tafanya ni kuni kamata. Sijuzi, mume uwa rafiki yangu. Mume muwa hapa basi samera ready. Mimi si happy. Mimi ya ni si kamato ye. Sasa ni kuhepa. Wa, 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 wa. Nae aje ama hapa basi uh, anil kapu. Hamini anaeza kukuona na mato. Uhepe. Never ever. Nae jama wetu sasa nae hapa basi brash kabara zaid kan. Nae ya meapa. Ha. Kukamatwa, ai, hapa, mitani, upande wa rondan, pari ya mezo ya, never, never, ever, ah, never. Kwa hivyo, tuende shesha. Jema witu na rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Dokta Nanga hata ajui pa, pa, ameleta wapi lakini hadi ambapo hapa kuna mgonjwa hatuna ubaya lakini tunahitaji mtibu hiyo tu wakati mapo kijana wetu basi anachomoro risasi kwa mguu chama wetu alianza kukumbuka maisha walioishi hapa basi nasema ready maisha walioishi hapa basi na Zaid Khan 4 years ago kabla yeye hajafukuzwa huko pandwa London Kabla kabla jafukuzo hapa basi upande wa London baada ya kumchukua manzi ukumbuke tulio na hapa basi mara ya kwanza kabisa walipata na huyu manzi akikimizwa na wanapishi akamchukua manzi akamwambia manzi wacha kuwa mwizi kuja fanya kazi kwa kampani langu tamaa alikuwa ameshaanzisha kampani lake unaona alikuwa ameshaanzisha kampani lake na alikuwa na vikubari na vibari zote zenye zinahitajika unaona kwa hivyo baada ya kumchukua manzi na kuanza kuishi na yenye wakati mmoja manzi alimletea zawadi huku akimwambia basi hii ni zawadi kutoka kwa wazazi wangu ambao hapa sio ameona ninafanya poa mwanzo nimewacha wizi kisha akamwambia unajua namna gani brother yangu anakuja hapa unaona lakini wakati anaenda kuja Adriana na alikuwa na watu wengine kama vile kina Zahid Zaid Khan ambao hapa basi hawana kibari pia manzi wetu basi huyu Samuel Reddy hana kibari immigration police wali kuingilia kuna uh, uh, Indians fulani walikuwa wanafanya kazi kwa ili kampani la jamaa wetu ambao hawako na vibali za kuishi upande wa London hivyo Zaid Khan alikuja mbio mbio akamwambia hapa basi bila shaka unajua namna gani immigration police wako hapa na sisi hatuna vibari zozote Zaid Khan wakuwa na manzi wetu hapa basi Samuel Reddy hawakuwa na nini hawakuwa na vibari kwa hivyo kuna wana polisi aliwaambia hapa basi nyinyi hepeni nyinyi hepeni mwanzo watu wengine tayari wameshakamatwa wenye wanafanya kazi hapa bila vibari wameshakamatwa fanya ni hivi Zaid Khan Samuel Reddy nyinyi hepeni hepeni nitawacho nikabidhiana na wao hepeni nitawacho nikabidhiana na wao ala alright sasa hapa basi wao wakahepa yeye akabakia Zaid Khan na Samuel Reddy wakahepa Yes officer. Is there a problem? My name is Peter Harvey from the Department of Immigration. Aapke workers ke papers check kiye aur kuch aisa hai jinke paas pore